ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് എത്രത്തോളം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പം വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറിൻ്റെ റിവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വണ്ടികളുടെ വിശേഷം കുറേ പറയാനുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് വണ്ടിയാണെ പോലും ഇതിനൊരു യൂറോപ്യൻ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോണ്ട ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഈ റൗണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു യൂറോപ്യൻ കഫെ റേസറിലേക്കാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഈ തടിയുള്ള ഷോവ അപ് സൈഡ് ഓൺ ഫോക്ക് പിന്നെ ഈ വണ്ടി സി കെ ഡി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയംനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടഡ് വണ്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഗിയർ ക്വാളിറ്റി ആയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ആയാലും മെറ്റാലിക് ക്വാളിറ്റി ആയാലും എവറി തിങ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് സോ പ്രീമിയം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പിന്നെ ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എവിടെ പോകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരക്കാർക്കും പറ്റിയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഹൈറ്റ് കൂടിയാക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ വണ്ടീനകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്ത പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട് ഒരുപാട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ടാങ്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ചെറുതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ടാങ്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നിന്ന് ഈ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയുടെ ഫീലിംഗ് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ കൂടിച്ചാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഹാൻഡ് ബാർ ശരിക്കും വൈഡായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഹാൻഡ് ബാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് സ്പോർട്ടിനെസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും കണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെ ഹോണ് മേലെയും ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് താഴെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ കുഴപ്പമില്ല പാസ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പാസ് സ്വിച്ച് അല്ല ഇത് ഹൈ ബീം ലോ ബീം പാസ് സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഫ്യൂൽ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്പീഡോ മീറ്റർ ആർ പി എം മീറ്റർ ഇതൊരു ഓഡോ മീറ്റർ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ പിന്നെ ഒരു ആവറേജ് ഫ്യൂലിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മീറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് മീറെന്ന് പറയുന്നത് ഹോണ്ടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ തന്നെ ഞാൻ ഹോണ്ടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ബാഡ് പാച്ച് ഓഫ് റോഡിലേക്ക് കയറി ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് സോക്ക് ചെയ്തു ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചത് ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോരാതെ തന്നെ ചെറിയൊരു കോണർ ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്തും കോണറിംഗ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും വളരെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സസ്പെൻഷൻ ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊരു കോണർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആക്ച്വലി ഹോണ്ടൻ്റെ മിഹമാൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരാറ് ഇതിനൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു വർഷങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മൂന്നും നാലും വർഷങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഹോണ്ടയ്ക്കും യമഹയ്ക്കും ഒക്കെ കാണാറ് പിന്നെ ക്ലച്ച് ഫീലാണ് ക്ലച്ച് ഫീൽ നിങ്ങൾ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലച്ച് ഫീൽ കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് പക്ഷേ ഒരു കെ ടി എം ആ ഒരു ലെവലിൽ
വളരെ ഷാർപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബ്രേക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മിറർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മിറർ ആക്ച്വലി കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര പേർപ്പസ്ഫുൾ ആണ് വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മിററിലേക്കൊന്നും ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഈ ഹാൻഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഫുട്ട് പെഗ്ലോ സീറ്റിലോ ഒന്നും അധികം വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് സി സി ആണ് പവർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലീനിയർ ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ഓടിച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പവർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഴുകി ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി എന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വണ്ടിയായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതല്ല സ്കൂട്ടർ എന്നാണ് വരുന്നത് പോലും അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ക്ലെയിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഹോണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അനുമാന പ്രകാരം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സിറ്റിയിലും ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഹൈവേയിലും കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആണ് നോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് പെർ സർവീസ് പെയ്ഡ് സർവീസ് അതും വൺ സിൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിലും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ പോക്കർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം കേരളത്തിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് എത്രത്തോളം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം റിഫൈൻമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് റിലയബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് ഡോമിനാറിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ മോജോനെക്കാളും നല്ലൊരു വണ്ടിയായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ റോ പവർ വേണം കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം വാല്യൂ ഫോർ മണി ആവണം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോമിനാർ നോക്കാം അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ റോ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ത്രീ നയൻറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫൈൻമെൻറ്റ് റിലയബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ഹോണ്ട വണ്ടിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് കൊല്ലമൊക്കെ വരെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീല് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും ഓടിച്ചതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അത്രയ്ക്കും മമ്പ ടു മമ്പ ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിച്ചില്ല ഒരു സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ നല്ല ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതും അതിമാരകമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ആക്ച്വലി മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ച് ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല ഹാർഡായിട്ടൊക്കെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു അഭാവം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗാർഡ് സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് അത്രത്തോളം ഇത് സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ച് ഈ വണ്ടി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഇതിനകത്ത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് ഇത് കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഒരു ഹാപ്പി ഫീൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നല്ലൊരു വണ്ടി നല്ലൊരു പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എനിക്ക് വണ്ടിയോടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് സംസ
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെയർ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ടാങ്ക് നന്നായിട്ട് ഹഗ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കാം എബോ ആവറേജ് ഹൈറ്റാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ കാല് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീല് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ഉള്ള ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈലേജ് ഒക്കെ വന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാങ്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് മോശമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയിൽ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ നിർത്താനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലൊന്നും നമുക്കൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയുടെ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ കവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഹോണ്ട ഫാൻ ബോയ് ആയിട്ടുണ്ടല്ല ഞാൻ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ഹോണ്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടി ഹൈവേൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് പണി തരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഞാൻ ഇതേവരെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ആറ് എൻജിൻ ടോട്ടലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടോ ഒന്നും വഴിയിൽ പണിമുടക്കി കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം പ്ലസ് ഇതൊരു സി കെ ഡി യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ കരുതുന്നൊരു സമയത്തും ഇതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി വണ്ടിയാണ് ഐ മീൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സി ബി ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ് കാരണം ഈ വണ്ടി ഇറക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ സെയിൽസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നാൽ മാത്രമേ ഹോണ്ട ഒരു സി ബി ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുള്ളൂ അതുവരെയും ഈ വണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സി ബി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ ആക്ച്വലി വളരെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റേഡിയേറ്റർ ഗാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എഡിഷൻ സി ബി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ അതേ ഡിസൈനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോസ് എം ലവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻസ് സി യു ഇൻ എ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അൻറ്